আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাজিম নাহার শুরুতেই সংবাদ শোনাম ভোট সুষ্ঠু করতে প্রয়োজনে নিজেদের ক্ষমতা ও শক্তি প্রয়োগ করবেন ডিসি এসপি সহ মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রতি সিএসসি নির্দেশ আগামীকাল কক্সবাজারের রেলপথ ও মাতারবাড়িতে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কঠোর নিরাপত্তায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পৌঁছাল ইউরোনিয়ামের সপ্তম চালান এবং তেরো হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্র নিয়ে নাটোরের নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলে শুরু হলো চলতি মৌসুমের আখ মারাই কার্যক্রম আসন্ন সংসদ নির্বাচনে ভোট দেয়ার নির্ঘ্ন পরিবেশ তৈরি করতে ডিসি এসপি ও মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল রাজধানী নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এক কর্মশালায় দিক নির্দেশনা দিয়ে সিএসি বলেন ভোটে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হলে সকল অপপ্রচার দূর হবে একরামুল হক সায়মের রিপোর্ট আগামী সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দ্বিতীয় দফায় সারা দেশের জেলা প্রশাসক পুলিশ সুপার ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন দুদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে নির্বাচন আয়োজনের মাঠ প্রতিনিধি উল্লেখ করে দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করেন নির্বাচন কমিশনাররা সিএসি বলেন আগামী নির্বাচন নিয়ে কেবল দেশে নয় আলোচনা হচ্ছে বিশ্ব জুড়ে তাই ভোট দিতে গিয়ে ভোটারদের স্বাধীনতা যেন ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে সবার নজর রাখতে হবে যাতে নির্বাচনটা সত্যিকার অর্থে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ হয় এই চেষ্টাটা কিভাবে করবেন জানি না কারণ ওই জ্ঞান আমার নেই কিন্তু আপনাদের আছে আমরা মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে বলেছি উনিও চেয়েছেন নির্বাচনটা যেন সুশৃঙ্খল হয় সুশৃঙ্খল আমি করাতে পারবো না प्रश्नबिद्ध প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে দায়িত্ব পালনে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নির্বাচনী আইন বিধির সঠিক ব্যবহারের তাগিত দেয় কমিশন उद्बोधन कर प्रधानमंत्री शेख हसना मातर बाड़ी कयला विद्युत केंद्र उद्बोधन सह ग समुद्र बंदर निर्माण क्या सूचना कर प्रधानमंत्री নিরঞ্জন দেবের ছবিতে কক্সবাজার থেকে রিপোর্ট করছেন আপেল মাহমুদ রাত পোহালেই পূর্ণ হতে যাচ্ছে আরও একটি স্বপ্ন ট্রেনে পর্যটন নগরীতে যাওয়ার কল্পনা এখন বাস্তবতার দ্বার প্রান্তে সর্বনিম্ন একশো টাকায় চট্টগ্রামের দুহাজারি থেকে কক্সবাজার যেতে ট্রেন সার্ভিসের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই অঞ্চলের মানুষ শতকরা আশি পার্সেন্ট মানুষ মৎস্যের সাথে সম্পৃক্ত সুতরাং মৎস্যবেঙ্গলে কক্সবাজারে অর্থনৈতিকভাবে একটা একটা বিপুল আমূল পরিবর্তন অর্থনৈতিকভাবে ঘটবে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করি এই রেল লাইনটুকু মিশে যাচ্ছে দুই সালের মধ্যে ট্রান্স এশিয়ান রেলের সাথে আমাদের এখান থেকে চীনের কুনমিং শহরে যখন পৌঁছে যাবে একশো চল্লিশ কোটি মানুষের দেশ সেই চীনের মানুষগুলো প্রতি বছর এখানে দুই হাজার তিরিশ সালের পরে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ চীন থেকে শুধু কক্সবাজার সহ বাংলাদেশে ভ্রমণ এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য আসতে পারে রেলপথ উদ্বোধনের পাশাপাশি ঝুনুকের আদলে আইকনিক স্টেশনের উদ্বোধন করবেন তিনি আপাতত তো একটা 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 চালু করব 
এবং আশা করি আমরা পর্যায়ক্রমে আমাদের যাত্রী চাহিদা এবং আমাদের কোচের যে চাহিদা আমাদের প্রাপ্যতা সেই অনুযায়ী এটা বাড়বে এটা শুধু যে যাত্রীবাহী সেটা না আমাদের মাতার বাড়িতে যে ডিপ সি পোর্ট হচ্ছে সেখান থেকেও প্রচুর গুডস আমরা পরিবহন করতে পারবো পরে কক্সবাজার থেকে রামো পর্যন্ত বারো কিলোমিটার রেলপথ ভ্রমণ করবেন সরকার প্রধান বর্তমান সরকারের একদম শেষ সময়ে এসে উদ্বোধন করা হচ্ছে দু হাজারই থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত রেলপথ এবং কক্সবাজারের আইকনিক রেলওয়ে স্টেশন এর মাধ্যমে পর্যটন নগরীর সাথে যেমন সারা দেশের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে কক্সবাজার থেকে শুরু করে সারা দেশের অর্থনীতিতে বইবে সুবাতাস এদিন মাতার বাড়িতে গভীর সমুদ্র বন্দর চ্যানেল বারোশো মেগাওয়াট ক্ষমতার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মোরিং প্রকল্প উখিয়াই বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সহ চোদ্দটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন শেখ হাসিনা পরে মাতার বাড়িতে উপজেলা আওয়ামী লীগের জনসভায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী যে আমার বিশ্বাস এটা জনসভাটা জনসমুদ্রের রূপ নেবে কারণ ওই এলাকার মানুষের মধ্যে সাধারণ মানুষ নারী পুরুষ সকলের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ওই একেবারে রিমোট এলাকাকে যেভাবে উন্নয়ন অগ্রগতি করে ওই এলাকার মানুষের ভাগ্য বর্তন করেছে এই কারণে ওই এলাকার মানুষ সহ কক্সবাজারের মানুষের আগামীকালকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সকলে ওখানে যাবেন জনসভায় জনসভাকে সফল করতে ইতোমধ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ করেছে স্থানীয় আওয়ামী লীগ আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা কক্সবাজার পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম স্থল বন্দর রামগড় দিয়ে ইমিগ্রেশন কার্যক্রম চোদ্দ নভেম্বর উদ্বোধন করা হবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইমিগ্রেশন কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন বিষয়টি নিশ্চিত করে রামগড় স্থল বন্দরের প্রকল্প পরিচালক সারোয়ার আলম জানান ইমিগ্রেশন কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যিত মধ্যে স্থলবন্দর টার্মিনাল শেড কাস্টমস বিজিবি ও পুলিশের সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু পাসপোর্টধারী যাত্রীদের যাতায়াতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে বলে জানান তিনি এর আগে দু হাজার একুশ সালের মার্চে রামগড় স্থলবন্দর চালুর লক্ষ্যে ফেনী নদীর উপর নির্মিত ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু একের উদ্বোধন করা হয় সংবিধান অনুযায়ী যিনি প্রধানমন্ত্রী থাকবেন তার অধীনে আগামী জানুয়ারিতে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক সকালে টাঙ্গালের মধুপুরে পীরগাছ সেন্ট পলস উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন সরকার চায় বিএনপি নির্বাচনে যাক কিন্তু কোন দল অংশ না নিলে নির্বাচন বৈধ হবে না এমনটি সংবিধানের কোথাও উল্লেখ করা নেই বলেও জানান কৃষিমন্ত্রী শান্তিপূর্ণ সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন আমি বলবো বড় রাজনৈতিক দল তারা বলছে তারা নির্বাচন অংশগ্রহণ করবে না তারা বলছে তারা সংবিধান মানে না সংবিধান অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই সরকার ক্ষমতায় থাকার কথা নির্বাচন পরিচালনা করবেন নির্বাচন কমিশন তাদেরকে আমাদের সংবিধানে সম্পূর্ণ দায়িত্ব কেউ যদি নির্বাচন নিয়ে নানান রকম হেলাফেলা করে কোনো রকম এটাকে রিগিং করা বা ম্যানিপুলেট করার চেষ্টা করে সেটার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনের আওতায় বিভিন্ন ভাতা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অসহায় মানুষকে বেঁচে থাকার অবলম্বন করে দিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার দুপুরে নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার বীর জোয়ান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনের আওতাভুক্ত জনগণের সাথে মত বিনিময় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন নিয়ামতপুর উপজেলা চেয়ারম্যান ফরিদ আহমেদ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ সভায় উন্নয়নের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পাবনার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ফ্রেশ নিউক্লিয়ার ফুয়েল বা ইউরেনিয়ামের সপ্তম চালান প্রকল্প এলাকায় পৌঁছেছে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে সকল ইউরেনিয়াম বহনকারী গাড়িগুলো পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশ করে এই জন্য ভোর থেকে পাবনা নাটোর কুষ্টিয়া মহাসড়কে যানবাহন চলাচল সীমিত রাখা হয় জ্বালানির চালান প্রকল্প এলাকায় পৌঁছানোর পর যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয় তেরো হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্র নিয়ে নাটোরের নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলে শুরু হলো চলতি মৌসুমের আখ মারাই কার্যক্রম 
বিকেলে মিলের ডোঙায় আক ফেলে আনুষ্ঠানিকভাবে মারাই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য শহীদুল ইসলাম বকুল এ সময় চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শেখ শহীবুল আলম এবং নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের এমডি খবির উদ্দিন মোল্লা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন এবছর মিলটিতে দুই লাখ মেট্রিক টন আখ মারাই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে মিলটি লাভের মুখ দেখবে বলে জানায় মিল কর্তৃপক্ষ বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে সাতশো সাতানব্বই কোটি টাকা বরাদ্দ দেয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নগরবাসীর পক্ষ থেকে আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে মিছিলটি নগরীর শহীদ মিনারের সামনে থেকে বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে মিছিল শেষে সিটি কর্পোরেশন এনএক্স ভবন চত্বরে অনুষ্ঠিত সমাবেশ উন্নয়নের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বরিশাল মহানগর আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট আফজালুল করিম এর আগে নগরবাসীর মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করেন মেয়র আবুল খায়ের আবদুল্লাহ খোকন সেনিয়াবাতের সমর্থকরা জয়পুরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে জয়পুরহাটের শহরের জিরো পয়েন্টে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও পৌর মেয়র মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক উন্নয়নের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি মহসিন আলী পাঁচ বিব উপজেলা চেয়ারম্যান মনিরুল শহীদ মুন্না ও সাবেক জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আমজাদ হোসেন বক্তার উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আগামী নির্বাচনেও সবাইকে নৌকার ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন করা স্বল্প মেয়াদি জাত ব্রি ধান একাত্তর আবাদ করে লাভবান হয়েছেন ময়মনসিংহের ভালোকার কৃষকরা একশো পনেরো দিনের মধ্যে ধান কাটার পর ওই জমিতে গম সরিষা সহ ভুট্টা চাষ করতে পারেন তারা চলতে এমন মৌসুমে ভালুকায় ব্রি ধান একাত্তর ও সাতাশি সহ বেশ কয়েকটি উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের আবাদ হয়েছে এর মধ্যে ব্রি ধান একাত্তর স্বল্প মেয়াদি ও রোগ বালয় কম হওয়ায় কৃষক এ ধান চাষে বেশি আগ্রহী হচ্ছেন ব্রি একাত্তর জাতের গড় উচ্চতা প্রায় একশো দশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হওয়ায় এর খড় পাওয়া যায় অধিক এগুলো আবার বাজারে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করতে পারেন কৃষক কৃষি বিভাগ জানায় একজন কৃষক যদি পরিকল্পনা মাফিক ব্রি একাত্তর ধান উৎপাদন করেন তাহলে আমরও বড় মৌসুমের মধ্যবর্তী সময় অন্য ফসল আবাদ করে বেশি লাভবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে ভালো করে চলতি মৌসুমে ব্রি একাত্তর ধানের ফলন হয়েছে হেক্টর প্রতি সাড়ে পাঁচ টন এই ফসল করলে এটার ফলন বাম্পার এই ফসলের পরে আমরা আবার আমন ধান করতে পারি দুই একাত্তর ধান এই ধানটা খুবই ভালো ওহন মনে করেন সরকার যদি একটু সহযোগিতা করে তাহলে সামনের সিজনেও আমরা এই ধান করব কৃষকদের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে এবং আমরা কৃষকদের পরামর্শ দিচ্ছি যে বিধান একাত্তর পঁচাত্তর এগুলো করার জন্য এতে করে সে একই জমিতে একাধিকবার ফসল উৎপাদন করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পিঠা খেতে ভালোবাসেন না এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর আর এই পিঠা তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন শেরপুর সদরের গণই মমিনা কান্দা গ্রামের আব্দুর রশিদ একসময় রিক্সা চালালেও বর্তমান পিঠা বিক্রিরায় চলে বয়সের ভারে কাহিল আব্দুর রশিদের সংসার শেরপুর প্রতিনিধি আব্দুর রহিম বাদলের পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন তামান্না জেনিফার সচরাচর বাড়িতে যাদের পিঠা খাওয়ার সুযোগ হয় না তারাই পিঠার স্বাদ নিতে ভিড় করেন আব্দুর রশিদের দোকানে শেরপুর সদর উপজেলার পাকুড়িয়া গাজিরখামার সড়কের পাশে গণই মমিনা কান্দা গ্রামে টিনের ছাপড়া ঘরে আব্দুর রশিদের পিঠার দোকান বয়স সত্তরের কাছাকাছি হলেও দুর্বলতা তার কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি পিঠা বিক্রির আয়ে চলে তার সংসার আর অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসা তাই অল্প পুঁজিতে সংসারের হাল ধরতে বেছে নিয়েছেন এই পেশা গ্রামবাসী প্রতিবেশী ছাড়াও পথচারী শ্রমিক শিক্ষার্থীরা তার গ্রাহক প্রায় বিশ বছর ধরে চিতই ভাপা ও গড়গড়ি পিঠা বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছেন জীবন যুদ্ধে হার না মানা আব্দুর রশিদ প্রতিদিন 
চারের গুড়ার পিঠা 700 থেকে 800 টাকায় বিক্রি করে লাভ থাকে 300 থেকে 400 টাকা এই টাকায় স্বাবলম্বী করেছেন তিন ছেলে আর এক মেয়েকে আত্মীয়ের কাছ থেকে পাওয়া জায়গায় টিনের ছাপড়া তুলে চালিয়ে যাচ্ছেন পিঠার দোকান ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা হবিগঞ্জ দারুসুন্নাত ফাজিল মাদ্রাসায় নবনির্মিত চারতলা একাডেমিক ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আবু জাহির এ সম্মাননার মাঝে জেলা প্রশাসক দেবীচন্দ ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী আরিফুল ইসলাম খান সহ জেলা প্রশাসক মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন 3 কোটি টাকা ব্যয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এই ভবন নির্মাণ করে রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা গণপরিষদ ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ওরফে এম এন লারমার চল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটি শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে স্মরণ সভার আয়োজন করে জনসংহতি সমিতির সভাপতি গঙ্গা মানিক চাকমা জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় নেতা সংসদ সদস্য উষ্ণতন তালুকদার ও কবি শিশির চাকমা সভায় বক্তব্য রাখেন উনিশশো সালের দশ নভেম্বর প্রতিপক্ষের হামলায় মারা যান মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা দর্শক এই ছিল এখনকার মতো সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি গ্রামগঞ্জের খবর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে